Okay. Good evening. Hello, guys. Good evening, teacher. Good evening. Nice to see you again. Nice to see you again, too. Thank you for coming, guys. Hey, ahí, ahí tenemos a Julio. How you doing, Julio? Fine. Good, teacher. How are you today? I'm doing great. Thank you for asking. Really happy to see you. What a surprise. I didn't think I was going to see you again, actually. <laughs> <laughs> really Here surprised. Thank you. Well, it's a pleasure to have you one more time. Thank you. Thank you. Excelente. Bueno, guys, vamos a esperar un par de momentos más para que se unan los demás compañeros, ¿verdad? Ahorita creo que solamente vemos siete, así que les vamos a dar un par de minutitos nada más para comenzar con la clase. Ok, vamos a ver. Just seven, let me... Vamos a ver por acá. Uh, I think I joined the, the group. Let me, okay. Bear with me just for a moment, guys. I think that I joined the, the WhatsApp group, but I'm not 100% sure. So I need to check that really quick. Let's see. Let's join, open. There we go. I think I got it. Okay. There we go. So according to the WhatsApp group, we should be, let's see, participants. So not too many, not too many, that's fine. Okay, no problem. So we can uh, start with the class today, guys. I think that we can just con start with the class and then if somebody joins the class later on, we can just explain uh, what we discussed at that point, okay? So, well, welcome guys. Uh, thank you so much for being here. I appreciate you taking the time to be for the class on time. Thank you, I appreciate that. So, um, we are going to be on these classes, like probably you guys have an idea how it works. Maybe some of you already had classes with English Corporativo before. So basically we are going to be here from eight to nine, uh, four days of the week, right? So we're going to be from Monday to Thursday every week, okay? Just one hour. So it's gonna be just one hour, guys, just for four weeks. So I hope that you guys can learn. That's the most important thing, right? That you guys can learn. <clears throat> bueno, vamos a ver por acá. Les voy a dar una pequeña, voy a mostrarles por acá una pequeña presentación para presentarme en primer lugar y luego pues vamos a conocernos todos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar, vamos a tener un tiempo para que podamos aprender y que también podamos pasarlo bien, ¿verdad? No queremos que sea aburrido, eso es muy importante. Así que vamos a ver por acá, guys. Please bear with me. All right, so... Ok, en este caso estamos nosotros con nuestro grupo de intermedio módulo 3, ¿verdad? Ya casi están en, en avanzado, guys. Así que muy buen trabajo a los que han estado en los módulos previos y bueno, los que se han incorporado, pues ya poquito falta solo para avanzar al siguiente módulo que sería el avanzado, ¿verdad? Eh, les quiero pedir disculpas si en algún momento no se me escucha muy bien porque he estado un poco enfermo, eh, tengo un poquito mal de la garganta, ¿verdad? Así que por favor ahí me disculpan eh, si hay algún problema, en algún momento no puedo hablar muy bien pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Para que podamos completar la clase. All right, so, what I would like to introduce myself first. That's the, the first thing that I would like to do, guys. So, my name is Gadiel uh, Guidos, okay? That's my name. So, I have worked with English, English Corporativo for about one year. Uh, I have been with other levels like uh, basic, and also pre-intermediate. So I do have some experience uh, with classes. So I have worked with English Corporativo in the past. So you're not like my first group, okay? And then 
uh, what expectations do we have about the course? So, well, in my case, I just want for you guys to have a good time. That is really important for me that you guys can have a good time and that you guys can learn. Okay, that's the most important thing that you guys can learn, that you guys can enjoy the class. <clears throat> so then, um, like I mentioned before, we will have classes like every day. Let's see. Uh, okay, that's okay. Carla, you can try to uh, close the the app and then you can try to join the class one more time. Okay, so that's fine. Okay, guys. So, well, uh, like I was saying, so in this case, uh, the most important thing for me is that you guys can learn. And I hope that, that you guys can <clears throat> uh, participate in the class. I think that that is really important. Uh, I don't want to have like this boring class where you guys just hear me uh, saying uh, structures and things like that. So I don't want that. Uh, like I mentioned before, our classes will be from Monday through Thursday from 8 to 9 p.m., okay? I don't think that there is an exception in this case. I think that we will have classes every day. Yep. We have no vacation, guys. Así que en este caso no vamos a tener, no vamos a tener vacaciones, ¿verdad? Creo que vamos a darle hasta el, si no me equivoco, va a ser hasta el 27 de, jun, de julio, perdón. Yo todavía estoy en junio, pero ya estamos en julio. Entonces vamos a estar hasta el 27 de julio. Las clases eh, son de una hora. Eh, por lo general, eh, Isafor pide que ustedes estén conectados como los 60 minutos, ¿verdad? Yo sé que a veces hay algún problema, alguna, eh, algo que surge eh, repentino. Así que a veces no nos podemos conectar para toda la clase. A veces no pueden participar también porque están eh, a veces quizás viajando. Así que eso es comprensible en los casos que tenga una justificación, está bien. Eh, vamos a estar acá para la clase. Por lo general, eh, yo les estaría explicando los temas que se supone que tenemos que cubrir durante la semana. Creo que, bueno, ya todos han estar familiarizados y si no es así, pues igualmente para los que no lo están, eh, vamos a estar viendo una cantidad de temas durante la semana y tenemos nuestra plataforma virtual donde ustedes van a completar unas actividades. Por lo general son como pequeños... Eh, unas lecturas, ustedes tienen que seleccionar las op opciones correctas de las oraciones y todo eso. Y en base a eso es su nota, ¿verdad? Eh, su nota va en base a eso. Acá nosotros vamos a practicar, yo les voy a explicar, ustedes van a partic participar eh, de varias formas. Vamos a tratar de desarrollar la parte de la, eh, la gramática, el listening, todas esas áreas que son importantes, las vamos a intentar desarrollar durante la clase. Y si ustedes tienen duda, pues ahí tenemos nuestro grupo de WhatsApp, que creo que ya todos deberíamos de estar eh, en el grupo. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntar por ahí. Yo igualmente les comparto eh, contenido por parte del grupo de WhatsApp. Y si hay algún problema o lo que sea, pues ahí también lo podemos compartir, ya sea de la plataforma. A veces hay problemas con la plataforma, a veces. Entonces, ustedes lo pueden compartir por ahí. Y alguien de la parte que se encarga de la parte técnica, ellos nos pueden ayudar con eso, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a ir haciendo. Eh, Vamos a ver, eh, me gustaría saber qué expectativas nosotros tenemos acerca de, del curso. O, y me gustaría que tal vez nos podamos presentar un poco. Así que si alguien quiere ser voluntario, también está bien, ¿verdad? Lo vamos a ir haciendo de forma voluntaria. Ustedes pueden eh, presentarse, decir su nombre eh, y sus expectativas. Y algo, algo que quieran compartir acerca de ustedes también estaría bien. Así que si lo queremos hacer de forma voluntaria, pues eh, se lo agradecería. Okay, guys, so we need to like start. Let's see who wants to participate, who wants to uh, say something. You can say whatever you want to, okay? There is no wrong answer here. Okay, so we have Jorge Alberto. Go ahead, Jorge. Good evening. Uh, my name is Jorge Rivera. Uh, my expectation is learning more and practice my speaking. Learn more and practice speaking. Very good. That is really good. We can do that. We are going to do that, guys. I promise. I just don't, like I mentioned before, I just don't want for you uh, just to, let's say, just read some sentences and just uh, practice some sentences. That's not really how it works. Uh, I would like to try to find a way that you guys can apply the knowledge that we can discuss during the class so you can use that like in real life. 
Okay, that's that's really important, right? So we need to do that. <clears throat> okay, vamos a ver. Julio, ¿quiere decir algo? Yeah. Uh, good evening, everybody. Uh, my name is Julio Yada, and my expectation is uh, to have fluent conversation. Fluent conversations. Mm -hmm. Very good. Yeah, that's very good. Yeah, I think that we all want that, right? Because uh, probably you guys want to apply for a job, or maybe you guys want to travel to another country. So uh, at some point, we want to be able to uh, have a conversation with somebody, right? So that's really important. Thank you, Julio. Vamos a ver ahora, Luis. Good evening. My name is Luis Mendez. My expectation are to continue learning the English language, speaking, pronunciation, and reading, having more knowledge. Mm -hmm. Pronunciation. Okay. Very good. Thank you. I appreciate that, uh, Mr. Eduardo. Vamos a ver, ¿cómo le gusta, cómo prefiere que le llamemos a usted, Eduardo, Luis o Eduardo? Luis. Luis está bien, ok, perfecto, muchas gracias Luis. Bueno, entonces, eh, creo que todos vamos ya como entrando en un punto en común, ¿verdad? Que es eh, poder hablar mejor, eso es lo que queremos, ¿verdad? Vamos a ver ahora a Francisco. Francisco o Antonio, vamos a ver. Francisco, teacher. Thank you, Francisco. Appreciate that. Um... Good evening, everyone. Uh, my name is Francisco Antonio Calderón. My expectations are, <clears throat> are uh, uh, I have to, to improve speaking more, more fluently, mm -hmm. especially listening skills. And, and, and improve, improve the, the reading and uh, convert, uh, in the conversation uh, more more fluently. Okay, very good, Francisco. Uh, Francisco, by the way, I think that uh, were we like and at some point in a class, I mean, like together? Yes, teacher. All right. <laughs> <laughs> All right, very, very good. Thank you, Francisco. Uh, happy, I'm happy to see nice you. Nice to see you. Nice to see you again, too. Thank you. I appreciate that. Thank you, Francisco. Ok, muy Thank bien. You. Vamos a estar practicando eso, guys. Eh, creo que todos queremos hacer eso, ¿verdad? Entonces, como les digo, eh, yo personalmente voy a intentar, de mi parte, que podamos encontrar una fórmula en la cual ustedes eh, puedan hacerlo de una forma más como de conversación, ¿verdad? No tanto como solo practicar una fórmula. Sí lo vamos a ver en, en ciertos puntos porque es importante, pero necesitamos como ver una forma que lo puedan aplicar de forma más espontánea, ¿verdad? Okay, vamos a ver ahora, tenemos a Damaris o Sarah. Vamos a ver. Yes, and good evening, teacher. Um, my name is Damaris, and I want to improve my fluency and pronunciation. Damaris. And I want to get hired in another job, maybe in a question. Yeah. Okay, perfect, yeah. We can, that's perfect. Thank you, Damaris. I appreciate that. So, we can do that, Damaris, and... I think that we can we can actually learn like some vocabulary that is going to work for that kind of things. Like if you want, if you guys want to get another job, and yep, we we will work on that. Okay, I promise. So thank you so much, Damaris. I appreciate that. Thank you. You're welcome. Vamos a ver aquí. Eh, Alguien más que quiera participar. Muchas gracias. Por cierto, los que están participando, muchas gracias. Sé que a veces es un poco difícil, verdad? Uno tiene como un poquito de pena a veces. A mí me pasa, no crean que no me pongo nervioso, de repente tengo dudas de lo que voy a decir, digo, bueno, acá tal vez, eh, ¿cómo, me, cómo me, me escuché con lo que dije o algo así, a veces es un poquito como que tiene esa duda uno, ¿verdad? Pero tenemos que intentar eh, practicar, romper ese miedo que tenemos al inicio, porque si queremos mejorar, la mejor forma de hacerlo es enfrentando esas cosas, enfrentando esos miedos, ¿ok? Tenemos que hacerlo, solo así. Solo haciendo las cosas, nosotros vamos a conseguir nuestros objetivos. Tenemos que ser valientes. Así que los animo a todos los que en un momento tengan un poco de, de, un poco de pena, ¿verdad? Que lo hagamos. Vamos a ver, tenemos a Romeo o Vladimir. Good night, everyone. Uh, my name is Romeo Rosales. And my, my expectation for this level is to improve my level of English. 
uh, to have a conversation that lasts more than three or five minutes with someone without having uh, doubts about what, it, what I am saying. Awesome, okay, thank you. Very good, okay. uh, Romeo, thank you, I appreciate that. <laughs> You're actually really good. So I think that we just need to work on more vocabulary maybe at some point. Uh, that is what happened, right? I mean, we want to say something, but we don't know exactly how to say it because we are not sure. So we are going to work on that, guys, so you can gain the vocabulary that you need so you can express the ideas that you have, okay? That is what we need. We're going to work on that, like vocabulary and also expressions that you can use in real life, okay? That's really important. Eh, bueno, muchas gracias, Romeo, por compartir. Eh, como les digo, guys, bueno, yo por lo general a mí me gusta traer para ustedes como expresiones que son muy usadas, o sea, o algo que ustedes van a utilizar en el día a día. Porque de esta forma, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos sentimos más confiados, decimos, bueno, esto de esta forma me van a entender, de esta forma yo me voy a dar a entender lo que quiero decir. Porque lo que nos sucede en muchas ocasiones es de que queremos decir algo, pero lo, como que a veces lo traducimos muy del español, no pensamos en inglés. Y eso es muy cierto, guys. Nosotros tenemos que pensar en inglés, ¿ok? No podemos estar en nuestra cabeza como todo el tiempo traduciendo. Sino que hay ciertas cosas que se dicen de una forma en el inglés que nosotros no las podemos decir igual en el español. Entonces tenemos que tener esa mentalidad de que nosotros vamos a pensar en inglés, ¿verdad? Así que eh, vamos a trabajar en eso. Eh... Bueno, ¿qué más les quería decir por acá? Eh, bueno, en algunos momentos, tal vez, eh, cuando veamos algunas estructuras o algo así de gramática, tal vez, eh, yo les voy a estar compartiendo algunas partes de la presentación, eh, pero en algún momento, tal vez, quizás, pudiéramos ir anotando algunas cositas, solamente como las estructuras, eh, tal vez en algún momento les pida que hagamos algunos, no sé, tal vez algunos ejemplos de alguna, de alguna estructura, para que ustedes los practiquen, porque... Esa es una forma de que nosotros lo memoricemos, ¿ok? Son como pequeños eh, métodos que nos ayudan a nosotros a retener la información. Entonces, vamos a trabajar con eso también. Bueno, guys, eh, entonces, muy, well, I just want to say, guys, thank you for all the, all the ones that participated. That's really awesome. Thank you so much, guys. I appreciate that. And we are going to continue with the class. So, for today, we have our topic. The topic for today is going to be the passive with by. Okay, so we have the passive voice and we have passive with by. We're, we're going to learn how this works. Okay, when we can use this and what is the structure that we need for this. So this, this is going to be the topic for today. Okay, so basically, well, what is going to happen is that I will explain the topic like basically what the topic is about and we will have some kind of objectives at the beginning and then we can discuss and if you guys have any questions you can just uh, ask your questions to me and then i can answer whatever you guys uh, whatever questions you guys have okay so it, at any point guys you want to say something or if you have any questions you can just raise your hands okay we have the option on Zoom that allows us to do that, okay? So you can just raise your hand and you can ask whatever questions you have. So that is going to be the topic for today. And basically the objective that we have by the end of this class, uh, you will be introduced to passive voice using by. That is going to be like the goal for this uh, class, okay? So that you guys can learn about the passive voice using by. We have different ways that we can use the passive voice. Uh, so I'm going to explain that to you right now, okay? So basically a passive sentence usually do not say who the agent is. Okay, uh, acá vamos a ver, le voy a explicar así uh, de una forma bien breve como resumido. Uh, acá nosotros tenemos como dos tipos de oraciones, okay? Una oración donde el sujeto es importante y otra oración donde el sujeto no es tan importante que digamos. ¿Ok? Ustedes saben que el sujeto es quien hace la, la acción, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos uh, Mary cooks dinner every day, por ejemplo. Esa es una oración de la forma activa. 
Acá estamos diciendo, eh, nuestro énfasis está en quién hace la acción, que en este caso es cocinar. ¿okay? Pero hay otras oraciones en las cuales eh, el sujeto no es tan, tan importante como lo es el objeto. ¿okay? Sobre quién recae la acción. Por ejemplo, en este caso el objeto sería, bueno, la cena. ¿okay? La cena es cocinada por Mari. Por ejemplo, ¿verdad? En, este, en esta oración que les he colocado por acá. Pero en esta oración que les acabo de presentar, esta que tenemos en la pantalla, es una oración del tipo activa. Okay? Mary cooks dinner every day. Because what really matters here is who is doing the action. Like in this case, uh, who cooks dinner. That is what really matters. So, but what happens with the passive form? In that uh, specific form, we don't really care about the, the subject, okay? We care more about the object. Like in this case, uh, the agent is often a person, but it could also be a group, of, a group of people or even an organization. In any event, passive sentences generally do not make it clear who is doing an action. <clears throat> bueno, como les mencionaba, en estas ocasiones, eh, con este tipo de forma, nos, eh, el sujeto, Permítame un momento, guys. Lo lamento. Bueno, en estas oraciones, como les decía, la, puede ser el sujeto, ya sea un grupo, unas personas, eh, o un, incluso una organización, pero realmente a veces ni siquiera estamos haciendo, eh, no, no estamos ni siquiera aclarando exactamente quién es, porque no es importante. ¿Ok? Entonces, eso es la, la forma pasiva donde solamente nos importa más que todo el objeto, no el sujeto, ¿ok? So, aquí tenemos un poco más de eh, desarrollo con respecto al tema. Vamos a considerar una situación, dice. So, imagine that you leave your bicycle somewhere, ¿ok? Or it can be something else, like, let's say that you guys leave your car, let's say parked on the street, ¿ok? Then you go, you go to the mall, you go doing something, like maybe you go shopping, something like that, and then you return later uh, to that place where you left your car and then your car is gone, okay? Bye-bye, car is no, no longer there. So then what happens? In this case, uh, somebody can tell you that your car or your bike was stolen, okay? So in this case, it doesn't really matter who did that, okay? Who stole your car or who stole your bike? What really matters is that what happened, okay? The object, in this case, uh, the bike or the car. That is what really matters in this case. So that is like the passive form, okay? No, uh, no sé si tenemos alguna pregunta. Perdón, guys, que me, eh, me distraje un poco por acá. Eh, estaba sonando un teléfono, les pido disculpas por eso. Eh, bueno, lo que les quería decir es de que con esta forma, de eh, la forma pasiva, en este caso, lo que nos importa es el objeto, okay? No es quién lo hizo. Por ejemplo, acá dice, eh, tu bicicleta fue robada, ¿ok? No sabemos quién lo hizo, ni siquiera lo estamos mencionando. En la forma pasiva no es tan importante. Lo que importa es el objeto en sí mismo, ¿ok? Es lo que dice acá abajo. Here, the identity of the person who stole the bike is unknown, ¿ok? We don't know who did it. Bueno, eh, eso básicamente es la forma pasiva, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Nosotros, nuestro tema no es exactamente la forma pasiva, sino que es la forma pasiva con la palabra by. ¿Ok? So, we have uh, the explanation for that here that says, however, sometimes it is important to give the identity of the person, even when using the passive voice. When this is the case, English speakers often use a by phrase. ¿Ok? The word by followed by a noun or a noun phrase. So that is what we call the by passive, ¿ok? Entonces nuestro tema aquí, eh, que es el pasivo utilizando by, básicamente se refiere a que nosotros vamos a utilizar eh, un nombre, en este caso, eh, la identidad de, la, de esa persona que realizó, digamos, esa acción. Vamos a utilizar la palabra by y luego nosotros vamos a utilizar eh, ya sea un nombre o va a ser una frase que va a representar a un nombre, ¿ok? Vamos a ver por acá. Tenemos un ejemplo. Dice, eh, volviendo a la parte de la bicicleta que fue robada, ¿ok? Your bicycle was stolen. 
Then in this case, we're going to add this uh, structure here by an old woman, okay? So as you can see, we have by, and then we have the subject, okay? In this case, it is a phrase, an old woman, okay? Your bicycle was stolen by an old woman. So basically we are using the passive form and we are adding this by passive at the end, okay? So that's really how it works, it's really easy. Vamos a ver, eh, por aquí tengo la estructura, que es lo que les estoy explicando. Este es la, 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 el ejemplo, y por acá tenemos nosotros la estructura, ¿ok? Se los he puesto con colores para que veamos cada uno cómo coincide, ¿ok? Tenemos acá el objeto, es el primero. En este caso, digamos, nuestra casa. Yo les he colocado este ejemplo que dice, Our house was built by my father. ¿Ok? Tenemos el objeto. Luego tenemos acá, nosotros vamos a estar trabajando por ahora con el pasado simple, ¿ok? Creo que, si se acuerdan, el pasado simple era eh, del verbo to be. Nosotros teníamos was and were, ¿ok? Was and were. Luego teníamos el pasado de otros verbos, que eso ya era diferente, ¿ok? Pero en este caso del verbo to be es was y también es were, ¿ok? Entonces tenemos acá, eh, para este ejemplo, estamos hablando de nuestra casa es una cosa, entonces, para, para las cosas, nosotros utilizamos was, ¿verdad? Solamente estamos hablando de uno. Luego tenemos el pasado participio, guys, ¿ok? Acá vamos a utilizar el verbo, como se le dice en la tercera forma, o el verbo gerundio, o el verbo en el pasado participio. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, uh, built, ¿ok? Pero, ¿qué, ¿qué pasa si lo queremos cambiar? Por ejemplo, queremos decir que nuestra casa fue comprada por nuestro padre. Entonces, lo cambiamos y decimos, was bought by my father, okay? Basically, we just change the verb. It's going to be always in the past participle form, okay? Very good. So then uh, we have by, and then the subject. In this case, my father, okay? So that is basically the structure. It's really simple, guys. Uh, really, really easy. I think that we are not going to have any kind of problems with this, okay? Because it's really easy. Perdón. Eh, vamos a ver, ¿alguna pregunta, guys, hasta ahora? Hemos visto el pasivo, estamos viendo que nos concentramos en el objeto, ¿verdad? No nos estamos concentrando en el sujeto de la oración, no es tan importante, sino que solamente el objeto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algo que le gustaría eh, comentar acerca de esto? Eh, yo sí. Dígame. Eh, eh, estoy un poco confundida. Dígame, sí, no hay problema. Va. Oh. Eh, read my head. Okay. <ríe> <ríe> no sé, de repente, solo siento que le tengo que dar vuelta a la, a la cosa. Mm, bueno, pudiéramos decir que sí, un poco. Aquí tengo unos ejemplos más. Eh, vamos a ver. Veamos, eh, por ejemplo, yo tengo esta oración que dice aquí. The teacher explained the lesson to the students. Uh -huh. Prácticamente le damos un poco la vuelta, pero también nosotros le vamos a agregar la parte de la partícula eh, by. Es, 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 es passive y active. Es, este, es el, esta es la forma activa, correcto. This is the active form, and then we have the passive form below. So that is correct. As you can see the examples, we have yeah. the, the first one, it says, the yeah, teacher... I can see this. Explain the lesson to the students. Vamos a ver, lo voy a poner un poco más grande porque creo que no lo tengo muy bien aquí. Ahí está, uh -huh. ahí lo van a ver mejor. Ok. Entonces, sí, eh, si usted lo, lo quiere visualizar the, de esa forma. The, the teacher explaining the lesson to the uh -huh. students. Uh -huh. The lesson was explaining to the students by the teacher. <laughs> okay. There you go. Yeah, so basically, if you want to... If you want to basically uh, look at it in that way, that's oh, fine. Oh, lo que más me cuesta. Bueno, gracias, ya. <laughs> no problem. You're welcome. You're welcome, Sofía. Bueno, entonces está bien. Eh, si, si ustedes lo quieren ver de la forma en la que lo ve Sofía, perfecto, ¿verdad? La cosa es de que sea fácil para nosotros. Así que si ustedes quieren ver eh, que en este caso como que le damos vuelta, pues está bien, ¿verdad? No hay problema. Si es más fácil para ustedes, así. Pero básicamente vamos a como identificar, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto? Eh, el sujeto, en este caso, es el, el profesor. Eh, en la forma activa, si se fijan, el profesor explicó 
la lección a los estudiantes. Ok, entonces el objeto vendría siendo la lección, el sujeto es el profesor, entonces el profesor tiene que ir al final y la lección tiene que ir al inicio. Entonces, como que le damos la vuelta, ¿verdad? Entonces, está, está bien, lo podemos ver así. So, the lesson was explained to the students by the teacher, ¿ok? So, as you can see, we also basically change the, the form of the verb because here we have the simple past of explained, ¿ok? But here we have the lesson was explained, ¿ok? So that's the difference. Yeah. Esa parte también, Sofía. Acá, si se fija, no tenemos was, ¿verdad? Aquí no, es, no existe eso en la, en la forma como activa. Tenemos la oración activa en el pasado, luego la pasamos a pasiva y nosotros le agregamos was or were, dependiendo de cuál sea la situación. ¿Ok? Entonces ten, tenemos the lesson was explained to the students by the teacher. So, ¿Puedo compartir algo? Go ahead. Go right ahead. Ok. No sé si lo logra ver. Es que tengo yeah, todo yeah. mi cuarto lleno. Eh, va. Déjame un momento. Vamos a ver si lo puedo, tal vez. Vamos a ver. No sé Pero cómo podemos hacer. Simple. Tal vez they, no they take the photo in Africa. Uh -huh. The photos are taking Africa. Okay. This is la, la forma pasiva. Very good. They are taking the photos in Africa. The photos are being taken in Africa. Awesome. <laughs> okay, it? awesome. Okay. Very good. Thank you, Sofia. That's perfect. Yeah, so that's the passive form. Very good. Exactamente. Como nos está compartiendo Sofia, en el ejemplo de ella, eh, tenemos la forma activa, luego se pasa la forma pasiva. Eh, en el caso que ella nos acaba de explicar, no teníamos la parte de by. Por lo demás, todo está exactamente igual, ¿verdad? Dice, las fotografías eh, son tomadas, o vamos a ver, no sé si nos la puede compartir tal vez por el chat, porque se me olvidaron ya. Eh, le voy a tomar fotos y después las comparto. Vaya, pues perfecto, me parece excelente. Muchas gracias, Sofía. Bueno, entonces, muy bien los ejemplos también de Sofía. Entonces, como les estaba mencionando, guys, ustedes lo pueden ver de esa forma también. No hay ningún problema. La cosa es hacerlo fácil para nosotros, ¿ok? No vamos a complicarnos. Entonces, tenemos otras, otro ejemplo más acá. Dice, uh, they are building a new mall in the city center. ¿Ok? So, that is the active form. If we want to change it to the passive form, then we are going to say something like, a new mall is being built in the city center by them. ¿Ok? So, as you can see, we have the subject that goes at the end by them. We don't know who they are. We just know that they are doing that, okay? So, what is the object? The mall, right? Acá tenemos que el objeto es el eh, centro comercial, okay? El nuevo centro comercial, the new mall. Entonces, el objeto acá sería a new mall is being built. Okay. Acá ya estamos entrando en otra, en otra parte que, bueno, en el tema no nos dice que lo expliquemos, pero yo se lo voy a ir explicando a ustedes para que vean de que la forma pasiva se puede utilizar con diferentes tiempos del verbo. Okay. Acá estábamos con el pasado. Aquí estamos con el presente continuo. Okay. Ellos están construyendo un nuevo centro comercial. Entonces, acá, ¿qué pasa? Cuando lo pasamos a la forma pasiva, nosotros decimos, a new mall is being built. ¿Ok? Le agregamos esta parte de el verbo to be más el verbo eh, to be en la forma ing. ¿Ok? So, a new mall is being built. El verbo este siempre queda en el pasado participio. Y luego, lo demás, eh, igual que en los otros casos que les acabo de explicar. Ok, vamos con la siguiente oración. Dice, the chef prepared the meal in the kitchen. Ok, we have the past, uh, the past form in this case, the simple past. So then we change it to the passive form. And it's going to be something like, the meal was prepared in the kitchen by the chef. Ok. Entonces, uh, está fácil, guys. Solamente tenemos que un poco practicarlo, ¿verdad? 
Ya vamos, ya le voy a hacer unas preguntas only, a usted. Only, only practice. We just need practice. Very, that is correct. That is correct, Sofía. We're going to practice. Thank you. So, vamos a ver por acá. No sé si tenemos alguna pregunta, guys. Eh, si no, pasamos a la siguiente parte. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría decir? Aquí tengo unos, unos ejemplos para que ustedes lo cambien. Ya lo vamos a practicar. Bueno, si no tenemos preguntas, les voy a enseñar algo por acá. Denme un segundo. Vamos a ver por aquí. Bueno, aquí vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar un video rapidito, rapidito, ¿veis? Y luego vamos a practicar, ¿ok? Solamente vamos a reforzar la información y luego la vamos a practicar, ver si tenemos algún problema con alguna parte y ahí lo vamos a ir resolviendo, ¿ok? Así que vamos a ver. Ok. Vamos no, por aquí, guys. Aquí está. Vamos a escuchar este video que es parte de lo que está en la plataforma virtual, ¿ok? Ustedes tienen acá, si se fijan, está dividido en secciones. Para los que no han he podido entrar todavía, ahí está, sección 1, sección 2. Eh, para la semana eh, en la que nos encontramos actualmente, la primera semana, ustedes tienen que trabajar en la sección 1 y la sección 2. Por lo general, solicitan de que ustedes terminen con eso para el día jueves, ¿ok? Así que tienen que revisarlo. Y cuando ustedes gusten, pueden acceder en cualquier momento. You can, uh, so you guys can do that at any time. You can uh, solve these uh, knowledge uh, checks that you guys have. And that is going to be like your guys is great. Basically, that's what it is. So we're going to listen to the video and then we are going to practice a little bit. Okay, so here we go. Let's see. Vamos a ponerlo. Si no lo pueden escuchar, me avisa. We'll give you examples of issues as well. Perdón, guys. Vamos a darle la velocidad. Yo siempre ando... <laughs> But before we go deep into the topic, let me tell you what passive voice does to a sentence. Passive voice changes the emphasis on a sentence. In other words, we may say the same thing in a different way. You may be wondering when to use it. Passive voice is the best way to express an idea when, number one, we don't know who did the action, number two, there's no doer of an action, and number three, the fact is more important than the doer of an action. As always, I will ask you to stay around and stay for the explanation. We will compare active with passive, so you see the difference and notice the emphasis on each one. We will give you examples of each use, as well as the structure of passive voice. Vaya, guys, entonces, eh, como les estaba explicando antes, uh, tenemos acá, ¿cuándo es que nosotros vamos a utilizar la voz pasiva? Okay, tres puntos importantes. Cuando no sabemos quién hizo la acción, cuando no hay alguien eh, que hizo la acción, vamos a ver, vamos a dar otro ejemplo acerca de esto. Eh, por ejemplo, uh, my dog was uh, run over by a car, for, exam for example. Se lo voy a anotar por aquí en la presentación para que lo puedan ver. Bueno, aquí se lo voy a compartir mejor. Vamos a ver aquí. So, my dog was run over by a car okay so in this case we don't know who did it uh we don't have uh like somebody that actually did the action we don't know that so that is an example when we can use the passive form because we don't know exactly who did it okay what really matters in this case is that the object like in this case my dog okay and what happened to to it that is what really matters okay so that is uh, another example about the passive form okay vamos a ver luego dice el número tres eh, cuando el hecho es más importante que quien hace la acción okay entonces otra vez eh, si vamos a ver este ejemplo o si vemos el ejemplo de uh, your bike was stolen by an old woman por ejemplo <laughs> Entonces acá realmente no es tan importante quién lo hizo, sino que lo que importa es eh, la acción, ¿verdad? Que es lo que, lo que pasó. Eh, entonces en este caso que mi bicicleta fue robada. No me importa realmente quién lo hizo, lo que sí me importa es eh, lo que pasó. Que en este caso fue que me robaron algo. Entonces eso es otra de las razones por las cuales nosotros utilizaríamos la voz pasiva. ¿Ok? Eh, ustedes se van a dar cuenta que cuando, digamos, si ustedes hablan con una persona, un, un nativo del idioma inglés, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos le dan mucha importancia a estas cosas. Es como que el orden de, las, de los eventos, 
quién hizo qué, eso es muy importante para que se le dé un significado a las cosas. Nosotros, por lo general, quizás en el español, pues, decimos las cosas a veces desordenadas y no hay ningún problema, nos entendemos. Pero si queremos ser como más efectivos a la hora de expresarnos, eh, es importante, al menos en el, el idioma inglés, que nosotros tengamos un orden en cuanto a, a las ideas, ¿ok? Así que ya tenemos tres puntos. Cuando no sabemos quién hizo la acción, cuando no hay alguien que hizo la acción, o cuando el hecho es más importante que quién lo hizo. ¿Ok? Vamos a continuar. Passive with by. Simple past. The passive changes the focus of a sentence. For the simple past, use the past of be plus past participle. Active. The president opened the building in 1931. Passive. It was opened by the president in 1931. Active. An American architect designed the building. Passive. It was designed by an American architect. Bueno, vamos a ver aquí otra vez. Entonces tenemos eh, la forma activa, la forma pasiva. Ok, tenemos la oración de pasado simple, pasa al pasado del verbo, en este caso el verbo to be. Ok, entonces acá, acá sí como que es importante quién lo hizo, el presidente abrió el edificio en 1931, pero por otro lado en la forma pasiva, lo que importa es que fue abierto. Ok, it was opened by the president in 1931. So that is really what matters in this case. No, I mean, it doesn't matter exactly who did it, but what really matters is what happened. Like in this case, we have example number two. It says an American architect designed the building. So here we have like an emphasis on the person that did the action. And then we have the passive form. It says it was designed by an American architect. Okay. Vamos a ver, Francisco. Go ahead. Yeah. Uh... In the in the in the pre sentences and the passive in the passive form, uh, maybe it could be it was opened in 1931 by the president. That is correct. You can also say that. Very good, very good, Francisco. Yep. So just like Francisco said, we can also say uh, in a different way, like uh, it was opened in 1931 by the president. That is basically the structure that we have. But as you can see, you can also have it in this way. So we have different options for this. And that's fine. It will, it will mean exactly the same thing, okay? En este caso dice, fue abierto por el presidente. Si al final acá tenemos by y el sujeto, no están al final. Entonces, la estructura que yo les di anteriormente es como una estructura estándar, eh, por así decirlo, pero también se puede hacer de esta forma, ¿ok? Fue abierto por el presidente en 1931, pero también podemos decir, it was open in 1931 by the president, ¿ok? También se puede hacer eso, no hay ningún problema. Eh, igual en este caso, ¿verdad? Pudiera ser, it was designed, uh, bueno, en este caso no tenemos eh, más, solamente es, it was designed by an American architect, that's fine. So we don't have any more information to add. We just have the name at the end. So that's fine. Así que muy buena observación la de Francisco. Eh, está esa forma también que se puede utilizar. Y ambas están bien, ¿ok? ¿Alguna otra eh, observación, guys? ¿Algo más que le gustaría compartir? Vamos a ver. ¿Qué otros ejemplos pudiéramos dar? Vamos a ver. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Hasta este punto, con lo que hemos visto, ¿qué más se les puede ocurrir a ustedes? Digamos, por ejemplo, eh, alguna obra eh, donde ustedes viven, por ejemplo, digamos, el, el puente de, de, mi, de mi pueblo fue abierto en, en 1995, por ejemplo, pudieran decir algo así, o el hospital, eh, digamos, el hospital San Rafael fue construido, no sé, pudiéramos decir otros ejemplos así, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué, qué, ¿qué se les viene a la mente? Vamos a, vamos a intentar practicar, ¿ok? Si se equivocan, no hay ningún problema. Como les digo, vamos a, aquí vamos a corregir todos esos detalles. No tengamos miedo, no tengamos pena. 
I'm like, so the hospital was, let's say, uh, built. Oh, ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otro, qué otro verbo se les ocurre? Vamos a ver, Jorge. Eh, por ejemplo, teacher, our dinner was prepared by my mother. Was prepared by my mother. Very good. By my mother. Very good. Awesome. Thank you so much, Jorge. So that is the passive form. What happens is you want to change it and you want to say it using the active form. How would you say that, Jorge? What would be like the opposite to this? ¿Qué pasa si yo le pregunto a Jorge, eh, dígamelo en la forma opuesta, dígame la forma activa? ¿Cómo me lo diría? Eh, my mother uh -huh. um, prepare our dinner. Very good. Awesome. Thank you so much. That's perfect. So my mother prepared our dinner. Very good. So in this case, basically, we have just the simple past. Así que si se fijan acá, guys, esto es bien, eh, es bien interesante porque también nosotros utilizamos todos estos temas que ustedes ya vieron anteriormente, ¿verdad? Si ustedes estuvieron, eh, y creo que sí, la mayoría, si estuvieron en los eh, módulos anteriores, nosotros estudiábamos el pasado simple, el pasado de, uh, del verbo to be, también utilizábamos nosotros eh, todo esto de los eh, pronombres posesivos y todas esas cosas. Nosotros lo vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, en este caso, todo lo estamos como aplicando. Aquí es donde todo se viene a unir y lo ponemos en práctica. Así que tenemos bastantes opciones, como las que acaba de decir Jorge. So, our dinner was prepared by my mother. Or, my mother prepared our dinner. This is the active form. My mother prepared our dinner. And then, passive. Our dinner was prepared by my mother. Okay. So, vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Guys. We can have like these uh, little conversations, guys. Between you and, and me. <laughs> and that's fine. <laughs> vamos a ver, Romeo. You, go, um, you can go ahead. My father fixed the car. Mm -hmm. Fixed the car. Okay, like this, right? Yeah. There we go. And the passive form. Um, the car. Uh, the car uh, was fixed by my father. There we go. Very good. Thank you, Romeo. That's perfect. There we go. Okay. So. Excellent. So my father fixed the car and then the car was fixed by my father. Ah, perdón, aquí me olvidé. Creo que se me fue. By my father. Ahí está. A veces se me van unas palabras. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Eh, si se fijan, como les decía, ¿verdad? Aquí lo que importa es lo que se hizo. Por ejemplo, que el auto fue arreglado. No quién lo hizo. No es tan importante. Sí puede que lo sea, pero no tanto. Eh, y en cambio aquí sí importa quién lo hizo, ¿ok? It's como my father fixed the car. That's my father, right? But in this case, what matters is that uh, the car was fixed, not who did it. So that's really the difference between the two of them. Okay, muy bien, guys. Excelente. Si se fijan, vamos practicando, ¿verdad? Eso está muy bien porque nos ayuda a que sea más fácil cada vez. Sé que a veces a uno se le va alguna palabrita o algo y se le olvida. Ya cuando la quiere decir, como que no, no sale, ¿verdad? Pero ahí vamos. Bueno, vamos a continuar por aquí. It's designed by an American architect. I have this scrabble sentence for you. My sister, this book, in 2010, wrote. Can you try to unscramble the sentence and make sense of it? Vaya. Entonces aquí tenemos esta oración y dice que la desenredemos, por así decirlo, ¿verdad? Que la pongamos en el orden correcto. Entonces, ¿cómo sería esta oración, guys? Digamos, eh, la forma pasiva, la forma activa, ¿cuál, ¿cuál sería? Vamos a ver. Tenemos a Romeo primero y después a Francisco. 
my sister wrote this book in 19, uh, 2010. I, I forgot <laughs> the number. <laughs> my sister wrote así, ¿verdad? this yes. book, book and then in 2010. <laughs> 2010, very good, yeah. very good. Thank you, Romeo. That's perfect. Yeah, so you can say 2010 or you can say 2010. So that's fine. We have two options for that, so that's fine. And then, vamos a ver. Perfecto, Romeo, vamos a ver ahora que me diga Francisco la forma pasiva. ¿Cómo sería? Thank you, teacher. This book was written by my sister mm -hmm. in 2010. My sister in 2010. Very good. This so, book. oh, perdón, <laughs> perdón, que se me va. Es lo que le digo. De repente se me va algo. Book was written. Was written. Ahí está. Okay, there we go. <laughs> there we go. Thank you so much, Francisco. That is perfect. So yeah, in this case, guys, uh, we have the passive form, which is this book was written by my sister in 2010. Okay. So that is the passive form okay as you can see it's very easy basically we're just using the structure that i mentioned before okay so very easy recuerden que el verbo tiene que ir en la forma del pasado participio okay no es el pasado como acá sino que es el pasado participio okay was written by my sister in 2010 bueno y como les digo para los que no han estado conmigo antes Si ustedes tienen una duda con respecto a una palabra, cómo se pronuncia, cómo, eh, cómo se, principalmente cómo se pronuncia, yo lo que hago muchas veces es que yo voy al, bueno, al traductor de Google. ¿okay? Esa es una herramienta que nosotros tenemos que ahora pues la podemos utilizar. Creo que todos tenemos acceso a eso. Prácticamente todos se les voy a enseñar. En muchas ocasiones nos dice I... cómo tenemos que pronunciar las palabras. Por ejemplo, si yo le pongo aquí digamos translate vamos a ver digamos si yo tengo una duda con respecto a cómo se dice la, el verbo escribir en el pasado participio entonces yo lo pongo por acá bueno escribir no sé vamos a ver entonces le ponemos acá la forma del pasado participio y a veces nos dice cómo se produce cómo se pronuncia verdad perdón Vamos a ver, aquí no me lo está dando, me está haciendo quedar mal, pero a veces acá en la parte de abajo aparece. Por ejemplo, le voy a poner otro verbo. Tampoco. Bueno, está bien. Vamos a ver. Eh, vamos a ver qué otro verbo. Vale, por ejemplo, acá este verbo. Eh, en muchas ocasiones nos dice acá en la parte de abajo cómo lo tenemos que pronunciar. Este es como eh, la representación fonética, por así decirlo. ¿Ok? Entonces. Solamente tenemos que observar acá y está cómo lo podemos pronunciar. O incluso aquí en la right. parte de abajo tenemos la, la bocina. Le damos ahí y podemos escuchar cómo se pronuncia la palabra, ¿verdad? Entonces eso es muy útil. Si ustedes tienen alguna duda, también lo pueden buscar en YouTube. Cómo se pronuncia la palabra y lo ponen ahí. Y ahí les va a salir y ustedes lo pueden practicar hasta que lo digan bien, ¿ok? Sé que a veces tenemos un poquito de dificultades con ciertas palabras. Porque no son parte de nuestro vocabulario, de nuestro idioma español, ¿verdad? Muchos sonidos. Entonces, eh, es como una recomendación para ustedes. Vamos a continuar, entonces. We'll give you 15 seconds. Vamos a ver, ya esto ya lo hicimos. In 2010. Entonces, acá tenemos la forma activa. Now in English, we can say the same things in another way. Let's work with another scramble sentence and let's do the same and scramble it and make sense of it. This time I will give you 20 seconds. My sister, this book, by in 2010, written was. Were you able to do it? I hope you did. This book was written by my sister in 2010. 
Ahí está, ¿verdad? La forma pasiva. This book was written by my sister in 2010. So, just like you guys said. So, very good. Now, let's take a look at each sentence. In this first sentence, which, by the way, is in active voice, the emphasis is on my sister. It was not Susana who wrote the book. It was my sister. This book was written by my sister. This book is the object was, was or were, written is the past participle of the verb, by, by, my sister is the subject. In this second sentence, we're using passive voice and the emphasis is on this book. The most important fact is that the book was written. Now let's write examples for the uses previously mentioned in our intro video. Remember, we don't know who did the action. My house was broken into on Friday. Who broke into our house? We don't know. Number two, there is no doer of the action. He was killed in an earthquake. There is no doer of this action. The last use, the fact is more important than the doer of the action. My dog was run over by a car. What happened to my dog is more important than the doer. Finally, let's Vaya, guys. Entonces acá tenemos un ejemplo para las tres eh, situaciones que les mencionaba al inicio, ¿verdad? Tenemos por ejemplo acá, número uno, we don't know who did the action, my house was broken into on Friday. So, who broke into, into our house? We don't know, ¿ok? So, uh, to break into is like, basically, they got into our house, like, to try to steal something from the house, right? So, we don't know who did it, we don't know who did the action. And then number two, there is no doer of the action. Like he was killed in an earthquake, right? In this case, I mean, there is no doer of the action because there is not like a subject. In this case, it was uh, something happened. It's not like somebody caused the earthquake or something like that. So it's just something that happened. So there is no doer of the action in this case. And then number three, the fact is more important than the doer of the action. So my dog was run over by a car. Okay, en este caso eh, estamos diciendo que, bueno, no es tan importante quién fue que lo hizo, sino que lo que sucedió. En este caso que lamentablemente a mi perro le pasaron por encima, fue arrollado eh, por un auto. Entonces no es tan importante quién lo hizo, sino que lo que pasó. Acá está. Fact um, is more, is more important that uh, the doer of the action. So that's basically what this is telling us. So we have three situations when we are going to use the passive form in this case, okay? The doer of the action. My dog was run over by a car. What happened to my dog is more important than the doer. Finally, let's go over the structure of the passive and simple past. Because we're using passive in simple past, this is what we'll use. Was, were, plus past participle. Before we go. Vaya. Entonces acá por último, guys, solamente para aclarar, nos está diciendo que ya que estamos utilizando eh, el pasivo con el pasado simple, yo les mostré unos ejemplos en los cuales estábamos utilizando otra forma del verbo, pero eh, la lección está más enfocada al pasado simple. ¿Ok? Entonces, cuando utilizamos el pasado simple, lo vamos a cambiar a la forma pasiva vamos a utilizar was, were, más el verbo participio. ¿Okay? Aquí está, esto está incorrecto, pero ajá, solamente vamos a omitir que tiene una C de más. Eh, por lo demás, eso es lo que nos está diciendo. Solamente para aclarar, para que no nos quede ninguna duda. Entonces, eh, en el pasado simple, para la voz pasiva, solamente vamos a utilizar was and were, plus the past participle. So that's the way it's going to be. Passive in simple past. This is what we'll use. Was, were, plus past participle. Before we go, we want you to work on the following sentences so you're able to practice. Our sentences are in active voice. Your work is to switch them to passive voice. Please write them on our discussion box. Number one, mom prepared the food. Number two, all the employees read the memo. Number three, the boy ate the cake. Vaya, tenemos estas tres oraciones acá. Me gustaría que 
que nosotros las podamos, bueno, ya sea si ustedes las quieren decir, que sería perfecto, o si no, pues mandémoslas por el chat, ¿ok? Vamos a, pas a pasarlas por el chat en la forma pasiva, por favor, lo que hemos visto ahora. Vamos a hacer eso. Ustedes la mandan por el chat. Vamos a ver ahí la evidencia de que todos hemos de alguna forma entendido el tema, ¿verdad? Mañana vamos a seguir, mañana vamos a practicar, ¿ok? Ahora no hemos podido practicar porque ahora nos, nos estábamos presentando todos. Eh, tenía que presentarles el tema primero, pero mañana pues sí vamos a practicar. Vamos a tener un rato para que ustedes puedan hablar. Así que vamos a hacer esta parte antes de que nos vayamos. Por aquí creo que alguien, ahí está. Francisco nos acaba de mandar una. Prepared by mom. Mm -hmm. Very good. Vamos a ver los demás. Before we go, guys. There we go. Ahí está. Romeo también lo compartió. Number one. Memo. Very good. Very good job, guys. Thank you. Muy bien a los que los estamos compartiendo ahí. Okay, awesome. Was written. Okay, awesome. Uh, thank you, Carla. That very, very good uh, example. Thank you. By all the employees. By the boy. Very good. Awesome. Thank you. Ahí voy viendo los que están enviando. Muy bien, guys. Muy bien. By the boy. The memo was read by all the employees. Y tenemos varias participaciones ya. Muy bien. Sí, señor. Dígame. Uh, could you put your presentation, please, for sure. take a, a screenshot for the no days? No problem. I can do that. Please. Sí. Sure. Aquí vamos. Eh, por acá está. There you go, Romeo. I don't know if you want to take a screenshot of this or if you want me to go back. If there is From something. From the page um, number four uh, to. Ah, uh, for now, three, five, six. This is number five. Uh, six, please. Okay. Seven, please. There you go. Eight, please. Um, nine. Okay, thank you. That's all. You're welcome. You're welcome. Very good. It's okay. Tenemos por acá Jorge. Uh, the food was prepared by mom. The memo was read by all the employees. Ajá, uh -huh. ok. Muy bien. Eh, Beatriz, no sé si tal vez ahí quizás el... Eh, ajá, ahí está. Eh, quiero ver. Creo que tal vez el, el corrector, ¿verdad? Le cambió. So the memo was read by all the employees. Creo que tal vez el, el corrector fue ahí. Eh... Igual que Brenda, creo que se lo cambió. The cake was eaten by the boy. Okay, very good. Thank you so much, guys. I really appreciate all the uh, evidence that you guys shared with me. That's really amazing. I really appreciate that. So I think that we're going to finish the class uh, here, guys. And I will see you tomorrow. We're going to continue with the topic. And we're going to practice, okay? Like I mentioned before, uh, today we didn't practice because we didn't get enough time because I had to basically explain a lot of things to you. So tomorrow we're going to practice and you will have the time so you can basically uh, have a little conversation with me or with your classmate and then uh, so we can practice uh, that part, okay? So, well, guys, thank you so much for coming and I will see you tomorrow. I hope you guys have a great evening.
Thank you, teacher. See you tomorrow. Good night. Bye, guys. Good night, See you tomorrow. Bye, bye guys.